。刚刚听到一件非常痛苦的事情，大家千万不要不当回事，不然呢，后悔都来不及了。这件事呢，和咱们每个家庭呢都息息相关，特别是咱们做子女的，无论说此时你有多忙，都希望你能够认真把这个视频看完，顺便的点赞、收藏、转发出去，让你身边的朋友呢都引起重视。事情是这样子的呀，今天呢，上午我去菜市场买菜，因为呢，我平常呢都习惯在那个张阿姨这个摊主那里买菜，刚进去呢就看到一群人围在一起。好像在聊些什么，张阿姨呢也是一边卖菜一边和他们聊，这气氛的感觉还挺沉重。我就一边挑菜一边问旁边的张阿姨：“你们到底在聊些什么？怎么感觉还聊得有些悲伤呢？”接着呢，张阿姨就把这件事情的具体情况给我全部都说了一遍。她说呀，她隔壁的赵阿姨出大事了，昨晚呢突然就喝药去世了。今天早上呢，她亲戚朋友知道的时候，然后呢到医院为时已晚。听到这个消息，真的是特别痛心，因为她和赵阿姨是同住在一个小区里面，并且呢就在她隔壁的一栋，之前还经常来她这里买菜，但是呢。这段时间基本上都没有见到过他，直到今天他们才知道真相。原来呀，这赵阿姨呢，她老伴在五年前就因病去世了。她还有一个儿子和一个女儿，儿子呢事业有成，很早就在国外发展，并且呢已经在那边成立了新的小家庭，所以呢平时也不怎么回来。那赵阿姨的女儿呢，她是远嫁到上海，在上海那边发展也挺不错的。那由于来回比较麻烦，她女儿呢也多次叫她搬到上海和他们一起住，但是呢，赵阿姨呢怕给女儿添麻烦，就一直没有搬过去，因此呢就一个人一直生活在这边。那唯一都能够团聚一桌的时候呢，也只有过年了。但是呢，也都是待个几天呢，就各自回各自的地方了。当他的孩子们离开以后呢，赵阿姨呢总是感觉很孤单，经常呢一个人在阳台上一坐就是一整天。后来啊，经过亲戚朋友的劝说，赵阿姨呢就在朋友的介绍一下呀，每天呢天气好的时候呢，她就去广场上跳跳舞。由于自己每个月呢还有五千多的一个养老金，所以说这生活也是过得还不错。自己想吃什么呢就去买点什么。那随着时光的流逝呢，赵阿姨经常和朋友在公园跳广场舞。人脉圈呢也渐渐发生了变化。后面呢，通过朋友介绍就认识了一位李大爷。这李大爷呢，今年有五十多岁了呀。老伴呢也是离开了，两个人呢聊得非常来。而且呢，赵阿姨有什么东西坏了，这李大爷呢也经常是很热心的去帮忙修理。这一来二去，两个人的感觉就是相见恨晚。那赵阿姨呢，觉得晚年还能遇到这么聊得来的老伴，也是一件挺幸福的事。于是呢，赵阿姨就和儿女们说了这件事。这不说还好啊，一说呢，这赵阿姨的儿子女儿都是坚决反对，他们觉得这李大爷呢是不怀好心。估计呢，就是惦记着赵阿姨的钱和房子来的，而且呢，他们觉得这么大年纪还结婚，传出去很没面子，后面呢闹得很不开心。这赵阿姨的女儿呢，也很少回来看她了。久而久之呢，赵阿姨就渐渐的郁郁寡欢了，觉得活着也没啥意思呢。于是呢，就出现了今天这样的局面。说到这里，我想问问大家，面子和金钱真的有那么重要吗？老年朋友到晚年找一个老伴有错吗？其实呢，在社会中还有很多类似这样的事情啊。因此呢，我们是否都忽视了身边那些最需要关爱的人呢？在他们年老的时候，也像我们小时候那样需要有家人的关爱。作为子女，不管工作有多么忙，都应该多抽出一点时间去陪陪年老的父母，了解他们的想法和感受，尽量的给老人创造一个更好的生活环境。对此，大家说对不对呢？欢迎评论区来说说你的看法。